question back la a hollow cylinder 1.5 meter long has an outside diameter 45 mm and inside diameter of 25 mm if the cylinder is carrying a load of 20 kN find the stress in the cylinder also find the deformation of the cylinder take young's modulus is equal to 100 gigapascal சரி நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹாலோ சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதோட லென்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லாங்க ஸோ அதோட அவுட் சைட் ஆமீட்டர் இன்சைட் ஆமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இது வந்து சப்ஜெக்டட் டு அன் ஆக்சியல் லோட் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் லோடு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த லோடு கொடுக்கறதுனால இந்த மெட்டீரியல் என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்னதுன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த மெட்டீரியல் லோடு அப்ளை பண்ணாலும் பெருசாகும் இல்லை ஸோ எவ்வளோ பெருசாகுது எவ்வளோ டிஃபார்மேஷன் வாங்க இப்போ டயக்ராமெட்டிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்குது என்கிட்ட ஹாலோ சிலிண்டர் இருக்குது ஓகே ஹாலோ சிலிண்டர் ஹாலோன்னு வச்சுப்போம் இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லென்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இதுக்கு ஓடி ஐடி இருக்குல்ல இது நான் கேபிட்டல் டி ஓடியை கேபிட்டல் டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் கேபிட்டல் டி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இன்சைட் டயமீட்ரு வந்து ஐடி வந்து ஸ்மால் டி மென்ஷன் பண்ணுறேன் இன்சைட் டயமீட்ரு வந்து என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இப்போ இது என்ன ஆகுது திஸ் சிலிண்டர் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அன் ஆக்சியல் லோடு ஓகே ஒரு டென்சைல் லோடு கொடுக்குறேன் எவ்வளோ லோடு கொடுக்குறேன்னா டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் லோடு கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் லோடு கொடுக்குறேன் ஸோ இதோட மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது யங் ஸ்மாலஸ் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் சரியா ஸோ ஜிகானா என்ன கிலோனா த்ரீ மெகானா சிக்ஸ் ஜிகானா நைன் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பார் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இது பார்த்தோன்னா நான் இந்த ப்ராப்ளமில் நான் ஸ்டாண்டர்டாக எல்லாமே நியூட்டன் பர் எம்எம் கண்டுபிடிப்பேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டிஃபார்மேஷன் எம்எம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட்டும் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன எனக்கு மீட்டருக்கும் எம்எம்க்கும் ரிலேஷன் தெரியணும் ஓகே ஸோ ஒரு மீட்டர் என்ன ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எம்எம் கரெக்டா ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம்ல அப்படின்னா என்னாச்சு ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் இப்போ டென் பவர் சிக்ஸை நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு மீட்டருக்கு பதிலாக அதாவது இந்த டினாமினேட்டரில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்னோடய யங்ஸ் மாடலஸ் என்னது யங்ஸ் மாடலஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இது வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால ஒன் எம்எம் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுக்கு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன வரும் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இது என்ன ஆகுது இது சிக்ஸ் இது என்ன இருக்கும் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் டென் பார் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு யங் ஸ்மாலர்ஸ் ஓகே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் என்ன வருது ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன சேஞ்ச் இன் லென்த் எலாங்கேஷன் என்னது இந்த ரெண்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லோடு பை ஏரியா இங்கே லோடு என்ன இருக்குது லோடு வந்து ட்வெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் கிலோ நியூட்டனை வந்து நான் நியூட்டனாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் பார் த்ரீ நியூட்டன் ஓகே ஸோ இதில் ஏரியா என்னென்னா இதில் வந்து என்ன க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆனால் இங்கே ஃபுல்லாக இருக்காது கரெக்டாக இது ஹாலோனால் இதோட க்ராஸ் செக்ஷன் வியூ எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இதுதான் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஸோ இதுக்கு ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏரியா ஆஃப் பிகர் சர்க்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்மாலர் சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் பிகர் சர்க்கிள் என்ன பை ஏரியா அப்போ என்ன வரும் பை கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஓகே பெரிய சர்க்கிளோட ஏரியா சப்ராக்ட் சின்ன சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த ஷேடட் ரீஜன் கிடச்சிருமா ஏரியா ஸோ பை ஸ்மால் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் காமனாக என்ன எடுக்கிறேன் பை பை ஃபோர் காமனாக எடுக்கிறேன் டி ஸ்கொயர் காமன் எடுத்தாச்சா இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாமா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது இங்கே எழுத வேணாம் நம்ம ஸ்பேஸ் பத்தாத காரணத்தால் இங்கே வேல்யூவேட் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ஏரியா ஸோ ஏரியா என்ன வந்தது பை பை ஃபோர் கேபிட்டல் டி என்ன இங்கே கேபிட்டல் டி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் டி வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் எல்லாமே எம்எம்ல இருக்குது சரியா எம்எம்ல இருக்குது ஸோ ஏரியா என்ன வரும் எனக்கு ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு வாங்
45 45 squared minus 25 squared okay answer into 3.14 divided by so area vandha enak enna 1099 mm squared idu da cross section area appo enak stress kandupidichiralam la stress is equal to n load by area so 1 divided by 2 p by a 1 vandha enna 20 into 10 par 3 divided by 1099 so enna varudhu 20 into 10 par 3 divided by 1099 so stress vandu 18.19 newton per mm square so idu avanga ketrukanga okay adutha vaanga adutha enna ketrukanga nammala deformation ketrukanga சரியா டிஃபார்மேஷன் கேட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து நான் என்ன எழுத போகிறேன் ஹூக்ஸ் லாலேருந்து நம்ம வரலாம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யங் ஸ்மாலஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஆனால் பட் வி நோ என்ன ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யங் ஸ்மாலஸ் டெல்டா எல் பை எல் இப்போ இங்கேருந்து என்ன வரலாம் டெல்டா எல் delta l is equal to sigma into l by e okay ipo inda value substitute pannalama delta l is equal to nammal stress value inga enna irukke stress value was found to be 18.19 into original length 1.5 meter idu mm la maathna into 1000 enna varum 1500 by young modulus namba enna paathom 100 into uh, sorry 100 illa 10 power 5 ஓகே அது சரி ரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் டென் பார் ஃபைவ் ஸோ என்ன வருது கால்குலேட்டரில் போடலாம் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் பவர் ஃபைவ் ஸோ என்னோடய சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ எம்எம் ஓகே இப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே இதான் நம்ம சொல்யூஷன் அவங்க கேட்ட ரெண்டு ஆன்சரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பற்றி என்ன கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க சேஞ்ச் இன் லென்த் டேரெக்டாக டெல்டா எல்லுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டெல்டா எல் இஸ் வந்து என்ன ஃபார்முலானா பிஎல் பை ஏ இது இப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலாவை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல டேரெக்டாக நீங்கள் டெல்டா எல்லுக்கு நீங்கள் பிஎல் பை ஏஇ போடலாம் பி வந்து என்ன லோடு விச் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த body l vandu length of the rod a vandu area of cross section e vandu young modulus idu eppadi vanduchu nu or chinna derivation mattum pandren ena namba future problems ku illa vaati vera maari problems ku indha formula useful ah irukum okay correct ah vaanga paakalam idu yen eppadi eludrena na enak inga enna vanduchu change in length idhu dhaan na delta l nu eludiren idhu idhu ondu thanga okay so delta l na enna eludiren already sigma idhu hooke's law la irundha na appadiye vandiren okay stress into stress into stress into length by young modulus in the stress eppadi eludalam load by area p by a eludalama p by a into l by e vandircha is equal to na delta l idha da naanga simple form ah eppadi eludiren pl by a in eludiren okay ninga purinjirpinga nanichirken idhila vanda namba mukkiyama formula use pannadhe enna stress vanda load by area அப்புறம் இங்கே வந்து என்ன ஃபார்முலா வேறு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் சர்க்குலர் சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் சர்க்குலர் ராடு இருக்கட்டும் அப்புறம் என்ன இருந்தது நம்ம சேஞ்ச் இன் லென்த் சிக்மா எல் பை இ இல்லாட்டி நீங்கள் சேஞ்ச் இன் லென்த் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் த சேம் ரிசல்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினச்சிருக்கேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் அனுப்புங்க இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் இந்த